നമ്മള് സ്പ്രിങ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ സസ്പെൻഡ് ഫ്രം സ്പ്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് വെർട്ടിക്കലി വിത്ത് ആൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൺ നോസിലേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ദ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ദ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരുന്നത് എക്സ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ഇൻറ്റു ജി ബൈ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി അറിയാം നമുക്ക് അതുപോലെ ജിയും ഡബ്ല്യു അറിയാം അപ്പൊ കെ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ വൺ അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ജി ബൈ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എടുത്തു നമ്മൾ ഇനി അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടു പൈ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക നല്ല കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കെ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി മാക്സിമം ടെൻഷൻ നമ്മള് സ്പ്രിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എന്നല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കും വരുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് തന്നെയല്ലേ ടെൻഷൻ അപ്പൊ ടെൻഷൻ ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ടു നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് നൂട്ടൻ ഇനി മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒമേഗ എക്സ് ആണ് ഒമേഗ എന്താണ് ടു പൈ എഫ് ആണ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ നമ്മൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി എന്നല്ലേ എഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് എന്തെന്ന് എഴുതാം ടു പൈ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നോട്ട് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് അണ്ടർ എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി നൂട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻസ് ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ എം എം എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടൺ ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദ സെയിം സ്പ്രിങ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ പീരീഡ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വെർട്ടിക്കലി ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റിലീസ് find the velocity of the weight when the weight is 4 mm below its equilibrium position take the weight of the spring as negligible appo namukku endana question il parnittullathu eh idile oru spring idile nammal endha question il parnittullathu nu vechenna oru spring inde meede appo ingane oru spring adinde meede endu idu oru 20 newton weight act cheyumbo adinde എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പോയിന്റ് ത്രീ എം എം അത് താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ നോർമലിനും കാട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഇനി ഇതേ സെയിം സ്പ്രിങ് അതിന്റെ മീത് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടൻ നമ്മൾ തൂക്കിയിടാണ് അപ്പോ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനല്ലേ വെയിറ്റ് മാറിയാലും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കെ വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇവിടെയും കെ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ എം എം ആണ് ഇനി ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി നോട്ട് എന്നാണ് തന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് കെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ബൈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അതായത് ട്വന്റി ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ നോട്ട് എൻ പെർ മീറ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് എക്സ്റ്റൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് ലെഫ്റ്റി കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ എന്താ വരിക വെയ്റ്റ് ബൈ കെ എന്ന് ചെയ്താൽ പോരെ
എപ്പോഴുള്ള പിരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടന്റെ കേസ് മാത്രമല്ലേ നോക്കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ സി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആർ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബൈ ജി എന്ന് വരും ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ബൈ നയൻ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് നയൻ എയ്റ്റ് വരാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ജീനി സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൽ എടുക്കണം ഇനി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടൈം പിരീഡ് അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ബൈ പോയിന്റ് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ വൈബ്രേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫോർ എം എം താഴെ കിലബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള വെല്ലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എം എം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ ഇ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ എയ്റ്റി ബൈ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് നയൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ That is equal to minus 24.62 cm per second. ഇനി കൊറേ വട്ടം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി സസ്പെൻഡ് ബൈ ടു സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ദ ബോഡി ഈസ് പുൾഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡൗൺ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദെൻ റിലീസ് Calculate the frequency of oscillation, maximum velocity and maximum acceleration if the springs are connected in series. Next one, springs are connected in parallel. So, springs are connected in series. We have to say that the spring is not the stiffness of the spring. This is the weight that the support is not the stiffness. ഇപ്പൊ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ഇനി കെ ടു അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ആണ് അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ഇനി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ജി അല്ലെ കാരണം ഇതിൽ കിലോഗ്രാമിലാണ് മാസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ന്യൂട്ടൻക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ അത് എക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡൗട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഇതിലേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനില് വെലുസ്റ്റിംഗ് ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് എടുത്തു അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ആറിന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ആർ ഈ സീക്കൾ ടു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ബേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബൈ കെ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ടു ടു സിക്സ് മീറ്റർ ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടു എന്ത് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ടോട്
ഇനി മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ആറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതില് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ആറായാലും എക്സ് ആയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം മാക്സിമം വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഒമേഗ എക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ എന്തെന്നുണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആറും എക്സും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ അത് തെറ്റാണ്ട് എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്നാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ടു നയൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈലിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരല് അപ്പൊ നമ്മൾ പാരൽ കണക്ഷൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെയല്ലേ പാരൽ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു പോയിന്റില് ഇത് ഏകദേശം മീറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെയല്ലേ ഈ ഫിഗറും വരുന്നത് സെയിം ഫിഗർ ആണ് ഇത് രണ്ടും പാരൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് സ്പ്രിംഗ് അതായത് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിനെ ഒറ്റ സ്പ്രിംഗ് അല്ലല്ലോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങും കൂടിയിട്ടാണ് ആ വെയ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നും ഓരോ സ്പ്രിങ്ങും വെയ്റ്റ് എത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നോക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങും കൂടിയിട്ടല്ലേ ഫിഫ്റ്റി കെ ജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താ ഒരെണ്ണം ടെൻ കെ ജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മറ്റേത് ഫോർട്ടി കെ ജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പൊ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റിഫ്നെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് വന്നു ഇനി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് കാരണം എന്താണ് പാരൽ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഡബ്ല്യു ടു അപ്പൊ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഫോർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഡബ്ല്യു ടു ഇനി ഫോർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വന്നത് പിന്നെ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീന അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഫൈവിന് ഡിവൈഡ് ബൈ നാക്കിയത് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ നൂറ്റൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ സെക്കൻഡ് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും ഡബ്ല്യു ടു ബൈ കെ ടു അതായത് ടു നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്നാണ് ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബൈ ജി അപ്പോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതി ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ സെക്കൻഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്നാണ് ടു പൈ ബൈ ടി അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു പൈ ബൈ പോയിന്റ് ഫോർ 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 That is equal